है गाइस दिस इज द डेली न्यूज एनालिसिस ऑफ 24th ऑफ जनवरी दोस्तों तो देख लेते हैं पहला न्यूज यहां पर है वर्ल्ड फर्स्ट फुल्ली प्राइवेट सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया गया है और देखिए जस्ट जब बोला जा रहा है वर्ल्ड फर्स्ट फुल्ली प्राइवेट सैटेलाइट तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा यार हमने तो बहुत बार पढ़ा है दैट यूएस का एक स्पेस एक्स नाम का एक यू नो स्टार्टअप है उन्होंने भी पहला वो भी तो प्राइवेट है तो यार देखो वो तो प्राइवेट है ठीक है और उन्होंने लॉन्च भी किया है स्पेस में सैटेलाइट बट uh, क्या है ना दैट उन्होंने गवर्नमेंटल एजेंसीज दैट इज नासा का बहुत हेल्प लिया था जब भी लॉन्च किया गया था ठीक है तो बट ये जो uh, पहले जो बोला जा रहा है फर्स्ट फुल्ली प्राइवेट सैटेलाइट लॉन्च तो इसका नाम है रॉकर लैब आर ओ सी के ई आर एल ए बी ठीक है ये यूएस की स्पेस स्टार्टअप है और इन्होंने नासा का मदद भी बिल्कुल नहीं लिया है और कहा जा रहा है बिल्कुल सक्सेसफुली ये सैटेलाइट को ऑर्बिट में लॉन्च कर दिया गया है और इसी के साथ एक नया एरा आ गया है कमर्शियल एक्सेस टू द स्पेस मतलब नॉर्मल इंसान मतलब नॉर्मल इंसान क्या बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन भी अगर चाहे तो अपना यू नो स्पेस अगर स्पेस में अगर कोई सेटेलाइट भेजना चाहता है तो सिर्फ ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से बात करके भेजा जा सकता है ठीक है थोड़ा ज्यादा पैसा खिला देगा पहले क्या होता था ना सब कुछ ज्यादातर गवर्नमेंटल रेगुलेटेड होता था कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का रेगुलेशन रे, रे, थोड़ा ना थोड़ा रहता ही था तो इसीलिए यू नो सबके लिए पॉसिबल नहीं होता था बट अभी एक बोला जा रहा है दैट ऐसा नया एरा ऑफ कमर्शियल एक्सेस टू स्पेस आ गया अब देखे क्या होता है वैसे ये रॉकर एप लैब जैसे कि मैंने पहले ही बोला दैट यूनाइटेड स्टेट का स्पेस स्टार्टअप है और इसका हेडक्वार्टर लॉस एंजलिस में है ठीक है नेक्स्ट है इंटरनेशनल डैम सेफ्टी कॉन्फ्रेंस इंडिया होस्ट करने वाला है तिरुवनंतपुरम में 2018 का इंटरनेशनल डैम सेफ्टी कॉन्फ्रेंस और दोस्तों सेंट्रल वाटर कमीशन बेसिकली इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करेगी इन एसोसिएशन विद डिफरेंट अदर इंस्टीट्यूशंस जो कि हमें बिल्कुल याद नहीं रखना है पर तब भी मैं बोल देता हूँ केरला वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलिकेट ठीक है तो इन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर सेंट्रल वाटर कमीशन इस इंटरनेशनल डैम सेफ्टी कॉन्फ्रेंस दो को तिरुवनंतपुरम में लॉन्च करने वाली है और और इसके अंडर में एक धर्मा नाम का एप्लीकेशन भी यू you नो know, लाया जाएगा धर्मा का फुल फॉर्म है डैम हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन मॉनिटरी एप्लीकेशन ठीक है तो इसी को इस कॉन्फ्रेंस में लॉन्च किया जाएगा जो क्या एक वेब टूल है दोस्तों जो क्या डैम रिलेटेड है ना मतलब बेसिकली बड़े बड़े डैम जो होते हैं उनके रिलेटेड उनके एसेट इन्फॉर्मेशन साथ ही साथ उनकी हेल्थ इन्फॉर्मेशन अब आप सोचिए यार डैम का हेल्थ क्या होता है जो इंसान का हेल्थ होता है नहीं भैया डैम का भी हेल्थ होता है सोचिए अगर बहुत अगर पुराना डैम हो गया है ना तो उसका तो हेल्थ खराब होगा ही ना हेल्थ मतलब क्या यार मतलब उसके इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर हो जाते हैं है ना वही हुआ डैम का हेल्थ है ना तो वही बोला गया दैट ये धर्मा एप्लीकेशन के अंडर ये सारे डेटाज रहेंगे जिससे अगर फ्यूचर में सोचिए अगर कोई डैम यू नो मतलब डैम का रेगुलेशन करना एक तो बहुत आसानी होगा साथ ही साथ एक अप्रोप्रिएट एक्शन सरकार को लेने में काफ़ी ज़्यादा सहूलियत होगी अगर सरकार कोई रिहेबिलिटेशन स्कीम्स चलाना चाहती है उस रीजन में बाई चांस अगर डैम टूट गया या फिर डैम कुछ ऐसा हो गया ठीक है तो वो है एंड डैम सेफ्टी कॉन्फ्रेंसेज के बारे में और भी लिखा हुआ है दैट ये लोग एक ये डैम सेफ्टी कॉन्फ्रेंसेज जो होते हैं ये एनुअल इवेंट कैरी आउट किया जाता है ड्रिप प्रोजेक्ट के अंडर जिसका फुल फॉर्म है डैम सेफ्टी रिहेबिलिटेशन एंड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट ना इसके बारे में मैं नहीं बोलूंगा यार बहुत बार आप लोगों को बोला गया ड्रिप प्रोजेक्ट के बारे में चलो तभी बोल देता हूं देखिए ये ड्रिप प्रोजेक्ट के अंडर ना वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट कंडक्ट किया गया जिसके तहत फेज वाइज तरीके से इंडिया में जितने सारे बड़े बड़े डैम्स है ना उस सारे डैम्स की हेल्थ को चेकअप किया जाएगा समझ रहे बात और अगर बाई चांस अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो सरकार को इतला किया जाएगा सरकार बाद में यू नो उसमें खर्चा करके उस डैम को यू नो सुधारेगी है ना और ये पीस पीस मैम फेज वाइज प्रोसेस है बेसिकली ड्रिप ड्रिप प्रोजेक्ट के अंडर और पीस फेज वाइज मतलब धीरे धीरे हाँ पूरा ऑल ओवर इंडिया में इंप्लीमेंट होगा ठीक है अभी पहला इसका फेज वैसे कंप्लीट हुआ है अभी रिसेंटली दूसरा तीसरा चलेगा ठीक है तो वो तो खैर बाद में फिर से न्यूज में पढ़ लेंगे जब स्टार्ट होगा तो नेक्स्ट है कैंपेन टू सेव कोरल रीप्स फ्रॉम स्टार्ट स्टार फिश देखिए दुनिया का कहा जा रहा है एक बहुत बड़ा दैट इज मल्टी मिलियन डॉलर कैंपेन चला जा चलाया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ में क्योंकि वहाँ पे प्रीडेटरी स्टारफिश आ गया है ना और वो प्रीडेटरी स्टारफिश जो है ना प्रीडेट करते हैं आपका जाके कोरल रीफ्स के ऊपर ठीक है मतलब वो कोरल रीफ को प्रीडेट करके वहाँ अपने जिंदा रहता है ठीक है तो वो ग्रेट बैरियर रीफ में उनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है है ना तो क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और आपको पता ही है यार ग्रेट बैरियर रीफ हमारा यू नो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और जिस जिस जो क्या कोरल के लिए ही बेसिकली
स्टारफिश को तबाह करना है तो इसीलिए यू नो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के द्वारा ये यू नो मल्टी मोडल डॉलर कैंपेन चलाया गया है और इसके तहत वहाँ के फार्मर्स को पैसे दिए जाएंगे दैट वो जो पहले एग्रीकल्चर पॉल्यूटेंट्स अपना देखिए यहाँ पे बहुत सारे एक मिनट यहाँ पे देखिए यहाँ पे छोटे छोटे नदी है ना तो इसके आजू बाजू तो एग्रीकल्चर फार्मलैंड हो गई ना यार तो ये लोग फार्मलैंड में बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स यूज करते थे बहुत केमिकल्स यूज करते थे है ना और वो केमिकल्स बाद में जाके इस रीफ में आई मीन इस सागर में मिल जाती थी है ना और वो जो पॉल्यूटेंट्स है ना उसमें ऐसे मिनरल्स रहते थे जो कि स्टार के लिए यू नो कंड्यूसिव रहते थे मतलब वो सब चीज़ स्टार भी खाता था ठीक है तो यहाँ के फार्मर्स को उस पैसे मैंने पैसे दिए जाएंगे जिससे वो पॉल्यूटेंट्स उतना ना फैलाए साथ ही साथ पेट्रोल वेसल्स और डाइवर्स की संख्या इंक्रीज कर दी जाएगी ग्रेट बैरियर रीफ के अलाउ और उनको बोला जाएगा जब, जब भी आप स्टारफिश देखे तो उसको मार दीजिए है ना एंड uh, वही बोला गया दैट कोरल ईटिंग स्टारफिश आर नेचुरली अकरिंग बट हैव प्रोलीफरेटेड ड्यू टू पॉल्यूशन पॉल्यूशन के लिए मतलब इतने सारे जो पॉल्यूशन होते हैं उसके लिए इनकी संख्या प्रोलीफरेट होगी है बहुत ज्यादा ग्रेट बैरियर रीफ में होगी है जिसके कारण कोरल्स uh, की जो लिविंग uh, है मतलब वो खतरे में आ गई है ना और भी बहुत दूसरे भी रीजन दिए जाते हैं जैसे वार्मिंग सी टेम्परेचर बैलेंस्ड वाटर के लिए भी यू नो ये सार्फिस के लिए काफी ज्यादा कंसूसिव इन्वायरमेंट यू नो पा रही है ये लोग ग्रेट बैरियर रीफ में इसलिए भी यू नो इनकी संख्या ग्रेट बैरियर रीफ में बहुत ज्यादा बढ़ रही है आप सोचिएगा यार बैलेंस्ड वाटर क्या होता है तो इसके भी कॉन्सेप्ट समझा देता हूं सोचिए यहां पर ऑस्ट्रेलिया है ठीक है और ये अमेरिका है अमेरिका से एक शिप आके ऑस्ट्रेलिया आई ठीक है और वो शिप क्या होता था ना कभी भी अगर शिप चलती है ना उसमें एक बैलेंस्ड वाटर होता है मैंने देखिए सिप में अगर बहुत ज़्यादा सामान रहेगा तो वो बैलेंस वाटर मतलब वहाँ पे कुछ नहीं सिर्फ में वाटर नहीं लिखा जाता है अब जब सामान को अनलोड कीजिएगा ना कोई पोर्ट में तो शिप बहुत ज्यादा हल्का हो जाता है ठीक है तो उसको भारी थोड़ा भारी करने के लिए उस सी से थोड़ा वाटर उस शिप के भीतर फेंक दिया जाता है समझ रहे बात और वो शिप अगर बाई चांस अगर ऑस्ट्रेलिया फिर से घुसी तो ऑस्ट्रेलिया में वो फिर से माल लोड होगा ठीक है जैसे माल लोड होगा तो वो भारी हो जाएगा ना माल के कारण नहीं तो वो वो वाटर जो रहता है जो क्या यूएस के कोस्ट से लाया गया है वो वो वाटर तो फेंक दिया जाएगा मतलब पहले जो यूएस से जो वाटर उठाया था वहां पर भी सोचिए स्टारफिश होंगी बहुत है ना वो भी उठ गई होंगी और इधर में जब बाद में जाके जब ऑस्ट्रेलिया में डिस्चार्ज किया तो यू नो स्टारफिश डिस्चार्ज हो गया होगा मतलब ऐसा हो तो सकता है ना आर्टिकल में वही लिखा गया था दैट ये सब प्रडिक्शन है हो सकता है ऐसा और साथ ही साथ दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता देना चाहता हूँ दैट ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है एक बार नहीं दो दो बार आ चुका है ठीक है 2011 के बाद जब से पैटर्न चेंज हो गया उसके बाद से दो बार आया है क्वेश्चन ठीक है तो इसलिए सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है वैसे थर्ड टर्म शायद ही आए बट यार ये ध्यान रखिए दैट दुनिया का सबसे बड़ा ये रीफ है, है ना जो क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा बनाया गया है और कहा जाता है इसको आउटर स्पेस से भी देखा जाता है ठीक है तो ये सब कुछ कुछ फैक्ट्स है जो सब हमें याद रखनी पड़ेंगी क्योंकि ऐसे आता है ना थ्री वर्ड टर्म्स के बारे में जाएगा अगर ऐसा बोल दिया दैट इट इज सीन फ्रॉम आउटर स्पेस तो आप सोचिएगा यार ऐसा थोड़ा ना हो सकता है ठीक है तो ऐसा होता है है ना जो यार जो फैक्ट है वो फैक्ट है है ना नेक्स्ट है पार्कर सोलर प्रोब वैसे इसके बारे में बहुत दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था है ना दैट नासा अपना पार्कर सोलर प्रोब भेजने वाली है सन को जज करने में बेसिकली और ये पहला ऐसा सोलर प्रोब है बोला जा रहा है जो क्या स... सन के एटमोसफेयर के भीतर घुस जाएगा है ना और वहां के एटमोसफेयर दैट इज कोरोना को यू नो स्टडी करेगा दैट क्या क्या होता है सन के भीतर अभी तक हम लोग के पास वैसे वाइटल इंफॉर्मेशन नहीं है तो अगर मिल जाएंगे तो ऐसा का प्रेडिक्ट किया जा रहा है दैट लाइफ सार्स के लाइफ के बारे में पता कर सकते हैं हम बहुत कुछ इंटर में घुस सकते हैं देखिए अब अभी तो कुछ हंड्रेड बोलना गलत रहेगा अब पहले इसको जाने दीजिए उसके बाद जो जो डेटाज हमें मिलेंगे उससे हम लोग अच्छे से एनालाइज करेंगे बट अभी जो ऐसे यू नो प्रेडिक्ट किया जा रहा है साइंटिस्ट के द्वारा वो लोग बोल सकते वो वो लोग बोल रही हैं दैट स्टार्स के लाइफ के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं साथ ही साथ वेदर इवेंट्स मतलब स्पेस में जो वेदर इवेंट्स चलते हैं ना जो डिफरेंट जो पार्टिकल्स इजैकुलेट किए जाते हैं सन के द्वारा तो वो उन टाइप के वेदर इवेंट्स भी जज किए जाएंगे और सोलर फ्लेयर्स जो काफी ज्यादा डेंजरस होते हैं सैटेलाइट्स इवन यू नो कम्युनिकेशन थिंग के लिए जैसे आप अगर घर में टाटा इसका ही देख रहे होंगे तो कभी कभी देखिएगा दैट बादल नहीं है बारिश कुछ नहीं हो रही है तब भी आपकी कम्युनिकेशन चली जाएगी है ना तो वो बेसिकली सोलर फ्लेयर्स के कारण होता है सोलर फ्लेयर्स क्या होता है ना एक विंड निकलता है सन से है ना और वो विंड में बहुत ज्यादा आयंस रहते हैं वो आयंस आके पूरा टकराते हैं सैटेलाइट्स में ठीक है और
वो तो सब कुछ तो इवेंट होता है सन के एटमोसफेयर के कारण ही ना तो वो सब सब कुछ जज किया जाएगा इस पार्कर सोलर प्रोब के द्वारा है ना ये इतना इंफॉर्मेशन है इसमें नेक्स्ट है नेशनल हैंडीकैप फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन देखिए दोस्तों ये एक नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसीज है जिसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स और रीजनल बैंक्स के द्वारा ये मतलब सबके साथ मिलकर ये कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है एंड दैट कॉन्फ्रेंस विल बी बेस्ड ऑन नेशनल हैंडी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इससे तो आप समझ ही गए होंगे दैट हैंडी पीपल के लिए कोई फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है ठीक है तो ये कॉरपोरेशन बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप किया गया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है और उसको नाइनटीन में सेटअप किया गया था एम यही था दैट पर्सन विथ डिसबिलिटीज दैट इज दिव्यांग पीपल के लिए स्मूथ और बेटर इंप्लीमेंटेशन हो सके कोई भी अगर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा उनके लिए स्कीम्स लाया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम साथ ही साथ ये कॉरपोरेशन जो है दोस्तों ये एपेक्स इंस्टीट्यूशन है कभी भी इसको अगर फंड विद मतलब पर्सन विद डिसबिलिटीज दैट इज दिव्यांग पीपल को यू you नो know, अगर फंड एलोकेट करना होता है तो वो स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसीज जो क्या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेटेड होता है उनके सहारे से डिसबल्ड पीपल को ये फंड पहुँचाती है मुहैया करवाती है है ना सो नेक्स्ट इज इंडिया एमंग लीस्ट इंक्लूसिव इन जी ट्वेंटी इकोनॉमीज ऐसा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक रिपोर्ट बोल रहा है अब इसमें बहुत ही ज्यादा आपका जाके प्रिलिम्स का परस्पेक्टिव से बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं साथ ही साथ मेन्स के परस्पेक्टिव से भी हम लोग अच्छे तरीके से इसको एनालाइज करते हैं चलिए पहला तो यह है दैट इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला गया है वर्ल्ड फोरम के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ठीक है डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया सीधा पूछ लेगा इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स कौन ऑर्गेनाइजेशन आपको निकालती है ना अच्छा ये सेवेंटी इमर्जिंग कंट्रीज को रैंक करती है जिसमें इंडिया का रैंक 62 आया है देखिए कितना पीछे है इनफैक्ट इंडिया पाकिस्तान से भी 15 रैंक पीछे है इनफैक्ट पाकिस्तान का 47वां रैंक है अब देखिए अब तो डूब के मरने वाला सवाल आ गया है ना <laughs> तो एनीवेज देखिए ये मैंने मजाक इसलिए किया क्योंकि काफी ज्यादा कहा जाता है दैट कुछ भी यू you नो know, होता है तो एटलीस्ट हम खुश हो जाते हैं यार हम पाकिस्तान से अच्छे हैं ना <laughs> तो यू नो इस टाइप के देखिए अब इस टाइप के रैंक में पाकिस्तान भी हमसे आगे निकल गया है ना तो वही बोला जा रहा है दैट इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ इंडेक्स जो है दोस्तों ये तीन पिलर्स ऑफ ग्रोथ इन ग्लोबल इकोनॉमीज में बेसिकली ये इंडेक्स निकाला जाता है जज करके तीन पिलर्स को वो कौन कौन पिलर्स है पहला है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंक्लूजन ठीक है दूसरा नेक्स्ट है इंटी इंटर जनरेशनल इक्विटी एंड सस्टेनेबिलिटी ये तीन पिलर्स है जिसके मद्देनजर रखते हुए इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला जाता है और इन तीन पिलर्स को फिर से ध्यान याद कर लीजिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंक्लूजन इंटर जनरेशनल इक्विटी एंड सस्टेनेबिलिटी ठीक है क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आ भी चुका है है ना वो दूसरा रिपोर्ट के बारे में था और पूछा गया था दैट उस रिपोर्ट के की इंडिकेटर्स क्या क्या है है ना तीन इंडिकेटर्स दे दिया और लिखा हुआ था वन टू वन टू थ्री एंड टू थ्री ऐसा कुछ ऑप्शन था तो ऑल ऑफ दिस वेर था ऑफ आंसर था ठीक है तो इसलिए हमें याद भी करना चाहिए एंड uh, वही बताया गया है और क्या इंडिया हाँ साथ ही साथ बोला गया दैट जी ट्वेंटी इकोनॉमीज में को अगर ओवरऑल देखा जाए अगर रैंक किया इस, इसके रैंकिंग में तो इंडिया सेकेंड लास्ट कंट्री में आती है और लास्ट कंट्री आता है साउथ अफ्रीका इनफैक्ट रशिया चाइना और ब्राजील अगर ब्रिक्स कंट्रीज देख ले तो रशिया का रैंक है 19, चाइना का 26 एंड ब्राजील का 37 और भी कुछ कुछ इसमें डेटा आए थे जैसे साउथ ईस्ट इकोनॉमीज जैसे मलेशिया थाईलैंड इंडोनेशिया फिलीपींस ले लीजिए तो इनका भी इंडिया से रैंक काफी ज्यादा बेटर है एंड द रिपोर्ट हाउ एवर सेज दैट इंडिया इज एडवांसिंग इकोनॉमी मतलब वैसे तो रिपोर्ट ने थोड़ा मोटा क्रिटिसाइज किया है कंस्ट्रक्टिवली बट बोलता है यह भी है दैट इंडिया बहुत ज्यादा एडवांसिंग इकोनॉमी है इनफैक्ट चाइना और बांग्लादेश जैसे कंट्रीज से भी काफी ज्यादा यू you नो know, आगे भाग रहा है और श्रीलंका जैसे कंट्री जहां पर इंडिया का इकोनॉमी को हम एडवांसिंग बोल सकते हैं वहीं पर श्रीलंका जैसे कंट्री का इकोनॉमी को हम लोग रिसीडिंग बोल सकते हैं अब इससे देखिए एक पॉइंट मिला नया पॉइंट मेरे तो मैंने तो नया सीखा क्योंकि यूजुअली हम लोग श्रीलंका के इकोनॉमी को उतना कंसिडर नहीं करते जब भी आंसर लिखते हैं तो बट यहां पर यू you नो know, इस रिपोर्ट से बोला गया एटलीस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का रिपोर्ट से दैट इंक्लू दैट इज इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स के रिपोर्ट से दैट श्रीलंका का इकोनॉमी जो है वो रिसीड कर रहा है मतलब धीरे धीरे और भी डाउनवर्ड ग्रोथ में चल रहा है बट वहीं पर हमारा बहुत अपवर्ड ग्रोथ में है ना एंड इनफैक्ट और भी एक रिपोर्ट आया था रिसेंटली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो क्या वर्ल्ड इकोनॉमिक आई मीन वो एक अलग सा रिपोर्ट निकालती है उसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक उसमें इंडिया का ग्रोथ जो प्रोजेक्ट किया गया था दो में वो सेवन है वहीं पर चाइना का ग्रोथ सिक्स ग्रोथ रजिस्टर किया गया था और साथ ही साथ बोला गया था दैट इं
फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है अमंग द इमर्जिंग इकोनॉमीज जितने भी सारे दुनिया में इमर्जिंग इकोनॉमीज है और साथ ही साथ उनके द्वारा ट्वेंटी नाइनटीन का भी प्रेडिक्ट किया गया था दैट ट्वेंटी नाइनटीन में इंडिया का इकोनॉमी सेवन पॉइंट एट परसेंट से ग्रोथ करेगी है ना नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों ये बेसिकली पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा एक इंटरव्यू लिया गया था तो उन्होंने बोला था दैट हाफिज सईद की चैरिटीज को हम लोग सीज करेंगे आज एक्चुअली मैं न्यूज क्यों है देखिए प्रेशर बहुत ज्यादा पाकिस्तान को आ रहा है ठीक है एक तो इनडायरेक्टली इंडिया से द्वारा प्रेशर है ही है ना वो लोग झूठ बोलते हैं दैट इंडिया के जब प्रेशर पाकिस्तान नहीं मानता है मानना पड़ेगा यार इंडिया बहुत ही बड़ा रिस्पॉन्सिबल कंट्री है थ्रू आउट द होल वर्ल्ड ठीक है तो कहीं ना कहीं लेता है बट उतने यू नो उतना सीरियसली नहीं लेता ये मानना पड़ेगा बट होता तो है अब रिसेंटली आपको पता होगा दैट डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आया था जहां पर उन्होंने बोला था दैट ये पाकिस्तान यू नो सेफ हेवेंस आई मीन टेररिस्ट को दे रही है और रिसेंटली एक यू नो ताली आई मीन सॉरी अफगानिस्तान में एक होटल में तालिबान लोगों ने यू नो बमबारी फेंक दी थी ठीक है तो उसमें भी यूएस ने काफी ज्यादा यू नो गुस्सा कर सीधा पाकिस्तान को बोला है दैट जितने भी तालिबान लीडर्स या फिर तालिबान की ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपके सॉइल में पनप रही है और यू नो अफगानिस्तान में यह बमबारी कर रही है उनको आप जल्दी से जल्दी अरेस्ट कीजिए सीधा देखिए यहां पर जो नीचे वाला बक्सा है इसमें मैंने लिखा है ठीक है वो ये अलग न्यूज में था बट इसको इंटीग्रेट करके कर रहा हूं मैं ठीक है और साथ इस न्यूज में बोला गया है दैट ये हाफी ये इनके प्राइम मिनिस्टर हाफिज सईद के जितने चैरिटीज रन किए जाते हैं तो उनका चैरिटीज का नाम है जमात उदावा और फलाय इंसानियत फाउंडेशन ठीक है तो वो चैरिटी पता है किस नाम से लिया जाता है उन चैरिटी के पैसों से बोला जाता है दैट कश्मीरियों का हेल्प किया जाएगा ठीक है बट कश्मीरियों का हेल्प करने के यू नो मोटिव से वो लोग आतंकवादी को कश्मीर में भेजते हैं समझ रहे बात जिससे इंडिया में डिस्टेबिलिटी पैदा किया जाए और इंडिया में डिस्टेबिलिटी पैदा होगा तो ऑफकोर्स उनके लिए लॉन्ग रन में काफ़ी ज़्यादा सहूलियत होगी ठीक है और साथ ही साथ और भी प्रेशर है उनके ऊपर में जैसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने भी सीधा सीधी बोल दिया था दैट आपके वहाँ से टेररिस्ट फाइनेंसिंग जो भी हो रही है उनको कर्ब कीजिए नहीं तो यू नो आपके ऊपर में सेंशन भी लग सकता है और सेंशन का डर तो सबसे ज़्यादा बड़ा डर होता है यार क्योंकि यूनाइटेड नेशन का अगर सेंशन कोई देश में लग गया फिर तो उसकी यू नो आई मीन ऑनेस्टली मतलब बहुत दिक्कत होता है ट्रेड ट्रेड करने में ठीक है अब आप बोलेगा यार ये तो चाइना में फुली डिपेंडेंट है यार चाइना में देखो अब सबकी सरकार उतना भी तो बुड़बक नहीं होती है यार है ना और पाकिस्तान की सरकार भी उतनी भी ज्यादा बुड़बक नहीं है तो 100 परसेंट वो लोग भी पता है दैट 100 परसेंट अगर चाइना के ऊपर हम लोग रिलायबल हो गए ठीक है तो वो लॉन्ग रन में एक बहुत बड़ा मुश्किल क्रिएट कर देगा क्योंकि अभी तो उनके ऊपर एलिगेशन लगता है दैट यू नो चाइना ने उनको इकोनॉमिकली कॉलोनाइज कर लिया है ठीक है अब वो अगर 100 परसेंट अगर सोचिए यूनाइटेड नेशन साइंस भी लग गया तो फिर तो चाइना के चाइना ही फिर इसके बाबू हो जाएंगे है ना तो फिर चाइना के ऊपर ही हाई चाइना हाई चाइना ये लोग करेंगे है ना तो वो इनके यू नो इन पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक थिंकर्स के लिए बोला जा रहा है That, वो लोग ऐसा नहीं चाहते ठीक है तो इसीलिए मतलब हर कुछ सोचकर यू नो कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो इसलिए इन्होंने बोला ठीक है भैया हम लोग हाफिज सईद की यू नो जितने भी फाउंडेशन है उसको यू नो क्रैक आउट डाउन करेंगे जो जितने भी सारे टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो रही है जितना प्रेडिक किया जा रहा है ठीक है अब देखिए आप हाफिज साथ ही साथ ही साथ वो भी बताना चाहते हो दैट हाफिज सईद आने वाले इलेक्शन जो होने वाले पाकिस्तान में तो उसमें हाफिज सईद सईद की भी पार्टी यू नो कंडक्ट करने वाली है अब देखिए क्या होता है उसमें भी है ना वो तो बात का बात है सो so, चलिए आज तक यही दोस्तों न्यूज़ रखता हूँ और अगर आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप में सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए भैया यही लिंक है कोई लिंक मैंने चेंज नहीं किया है भाई है ना और हाँ मीन आंसर राइटिंग के बारे में अगर आप देखना है तो नीचे नीचे लिंक दे देता हूँ वहाँ पे जाके देख लीजिए ठीक है चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में टिल देन बाय टेक केयर एंड शुक्रिया दोस्तों सुनने के लिए ये वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बाय